नमस्कार मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट दिल्ली का तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है लेकिन जैसे जैसे तापमान गिर रहा है दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में गर्मी वैसे ही बढ़ती जा रही है जी हां दिल्ली में आपको बता दें कि आज का जो तापमान है उसको आपके लिए अपडेट कर दें सुबह में आज का टेम्परेचर चार डिग्री से भी कम चला गया था और दिन के नौ बजे भी ये तापमान लगभग चार से पाँच डिग्री था दिन के 11-12 बजे ये तापमान 5 से 6 डिग्री पे चल रहा है लेकिन इसी बीच में दिल्ली के सेंट्रल पार्क में बीजेपी ने एक बैठक बुलाई है जी हाँ इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इस गिरते तापमान में दिल्ली की राजनीतिक गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी इस कदर बढ़ी है कि आज सेंट्रल पार्क में बैठक बुलाई है बीजेपी ने और उस बैठक में न सिर्फ मनोज तिवारी रहेंगे जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं बल्कि दिल्ली से आने वाले कई सारे मंत्री और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता ये सारे लोग मौजूद रहेंगे और वहाँ पे जनता के सामने केजरीवाल सरकार के पाँच साल किस कदर असफल रहे हैं उसकी चार्जशीट तैयार करके रखी गई है बीजेपी के द्वारा जो पेश की जाएगी और जनता के सामने रखी जाएगी जनता को ये बताने की कोशिश की जाएगी ये जताने की कोशिश की जाएगी कि पिछले पाँच साल से दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है वो कितनी असफल रही है किन किन मुद्दों पर किन किन जगहों पर किन किन विषयों पर वो पूरी तरीके से असफल रही है फेल हुई है एक तरफ जहां केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे वहीं उसको तोड़ने की कोशिश में बीजेपी पूरे तरीके से लगी हुई है अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के इस काउंटर के पीछे की वजह क्या है आज जो बीजेपी केजरीवाल सरकार के पाँच साल के चार्जशीट पेश करने जा रही है दरअसल दो दिन पहले दिल्ली के टाउन हॉल में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने एक बैठक की थी इस बैठक में आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ साथ आर के प्रेसिडेंट्स और कई सारे दिल्ली के गणमान्य लोगों को बुलाया गया था और उनको अरविंद केजरीवाल ने ये जताने की और समझाने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी की जो ये केजरीवाल की सरकार है उसने दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए क्या क्या किया है केजरीवाल ने उस मीटिंग में यहाँ तक दावा किया कि जल्द से जल्द 2022 तक दिल्ली को वो जापान और टोक्यो जैसा बना देंगे पेरिस की तरह बना देंगे इतनी साफ सफाई इतनी स्वच्छता आपको दिल्ली में मिलेगी कि दिल्ली पेरिस की तरह दिखेगी दिल्ली में जगह जगह वाईफाई मिलेगा दिल्ली में नई डीटीसी की बसें लाई जाएंगी दिल्ली की शिक्षा को और दुरुस्त किया जाएगा और केजरीवाल ने यह कहा कि शिक्षा जो है वो किसी भी देश के विकास में या किसी भी राज्य के विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है इसलिए दिल्ली की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काफ़ी कई कदम उठाए हैं और आने वाली अगर जो ये इस बार फिर जनता उनको मौका देती है तो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को जो है इंटरनेशनल लेवल पे किया जाएगा तो दिल्ली के पर्यटन और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे तो उनका फोकस यही है लेकिन जो वोट बैंक है दिल्ली का केजरीवाल को पता है कि उनका वोट बैंक क्या है और जो लोग वोट देते हैं जो जुग्गियों में रहते हैं जो जुग्गी झोपड़ी वाले हैं जिन जिनके लिए वाकई दिल्ली के सरकारी स्कूलों का महत्व है जिनके लिए रोटी कपड़ा और मकान सबसे बड़ी प्राथमिकता है उनके लिए दिल्ली ने दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू की थी उसकी भी उन्होंने खासियत गिनाई उसके बारे में भी बताया उसको भी स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त करने की बात कही लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ा दाव खेला वो उन्होंने खेला दिल्ली में आपके ऊपर जो छत है उसकी यानी कि उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि आप कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं लेकिन जब तक आपके हाथ में रजिस्ट्री के दस्तावेज ना आ जाए पेपर ना आ जाए तब तक आप इसको बीजेपी का छलावा ही मानिएगा यकीन मत कीजिएगा और उसी को लेकर के हरदीप पुरी ने सवाल उठाए थे हरदीप पुरी जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी विकास के कार्य हैं शहरी विकास के लिए जो किए जाने हैं उसको ले उसकी जिम्मेदारी जो है वो हरदीप सिंह पुरी पर है और हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा उसके बाद कि अरविंद केजरीवाल जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं दरअसल दिल्ली में कई सारी चीज़ें हैं केजरीवाल की सरकार अगर दिल्ली को पेरिस और जापान बनाने की और टोक्यो की तरह साफ सुथरी बनाने की बात कर रही है तो उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है पाँच साल सरकार में केजरीवाल की सरकार रही है लेकिन दिल्ली में एमसीडी जो है वो बीजेपी के हाथों में है ऐसे में एक कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 
लगे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के साथ साथ 2022 में जो एमसीडी के चुनाव होने हैं उसकी भी तैयारी कर रही है और इसीलिए लगे हाथ वो एमसीडी के कामों पे भी को भी निशाने पर लेकर के और बीजेपी पे निशाना साध रही है तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी बहुत बढ़ी हुई है होने वाले चुनाव जो हैं दिल्ली में दिल्ली के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से बहुत सरगर्मी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने कमर कस ली है और दोनों मैदान में कूद पड़े हैं और इस कड़ाके की ठंड में दोनों ही पार्टियां लगातार मीटिंग कर रही हैं और मीटिंग के इस दौर में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं जाहिर सी बात है चुनाव है कई सारे चुनावी दावे होंगे आप वोटर हैं आप देखिए समझिए परखिए और अपने मतदान का उपयोग करिएगा जिस दिन वोटिंग होगी अभी के लिए इतना ही धन्यवाद सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए